오늘은 스타일리스트 분들 사무실에 좀 왔는데 그 이유가 뭐냐면 칸 드레스 피팅을 찍으시겠다고 해가지고 십몇 년을 활동하면서 한 번도 피팅하는 걸 찍어본 적은 없는데 오늘 이렇게 이런 천도 나 지금 흰옷 입어가지고 얼굴만 떠, 떠 있는 거 아니죠? <웃음> 너무 후보분들이 어, 얼마나 있었는지 어떤 옷들이 후보군에 있었는지를 좀 유에나와 공유를 해보려고 합니다. 좀 처음으로 해보는 거라서 피팅 <웃음> 해보 처음 해보는 거라서 조금 어색하지만 어, 여러분한테 보여드릴게요. 자, 그래서 첫 번째 드레스는 짠! 아니야, 근데 오늘 입어볼 드레스가 많으니까 매번 그렇게 박수를 치기는 어려울 거야. 300벌 정도 입을 거거든. 자, 첫 번째 드레스는 이렇게 블랙으로 자, 잠깐 서치 입고 여기 여기 이제 뭐 화장이 더 들어갈 거고요. 여기 이제 뭐 액세서리를 머리를 묶을 수도 있고 어떻게 저렇게 할 수도 있고 근데 조금 무거운 것 같아요. 드레스가 예쁜데 이거를 제가 칸에서 이걸 입고 사람들이랑 인사도 하고 영화도 보고 그러기에는 좀 무거울 것 같긴 한데 입기는 편하다. 여기서도 한 번. 여기서도 한 번. 못 걸어 못 걸어 <웃음> 못 걸어 <웃음> 못 걸어 <웃음> 드레스 굉장히 또 길어가지고 이야 <웃음> 첫 번째 드레스 잘 기억해 주시고요 착착착착착하겠습니다 아니야 무거운데 이거 좀 <웃음> 자연히 이렇게 펼쳐서 봐야 돼 이렇게 두 번째는 좀 훨씬 이렇게 두피는 줄어들고 반짝반짝한 어때요? 의견을 좀 줘요 여보세요 <웃음> 사람들이 그렇게 많은데 왜 아무도 말을 안 해? 반짝반짝한 많이 움직여줘야 돼요 이거 리본이 여기서 머리를 어떻게 뭐 묶어도 될것 같고 붙이고 어, 붙이고 싶지는 않아 어, 그냥 내기장으로 묶거나 그냥 좀 차분하게 드라이하거나 왜냐면 또 가면은 뭐 스텝들이 계속 이렇게 만져줄 수 있는 분위기가 아니라 버려서 최대한 쉬운 머리를 해가지고 제가 이렇게 할수 있게끔 뒤요 뒤에, 아, 어, 그렇네. 뒤에, 뒤에가 이렇게 파진 옷이었구나. 몰랐네. 뒤로 들어가야 이렇게. 나는 이게 지금까지는 제일 예쁘다. 색깔이 너무 예쁜 것 같아요. 요거는 우리가 연출하기 나름이라고 해요. 뭐 이렇게 올려서 해도 되고 내려서 해도 되고 이렇게 저는 어깨를 살짝 한 춥다 그래가지고 <웃음> <웃음> 춥대 은근히 그래서 이렇게 살짝 이렇게 그래서 머리는 뭐 이렇게 해도 예쁠 것 같고 이렇게 어, 묶어도 예쁠 것 같고 아 묶은 건가 봐네 아, 반응이 바로 나오는 묶은 머리로 해가지고. 음, 예쁘다. 이거 진짜 색깔 예쁘다. 내가 너무 좋아하는 색깔이야. 예쁘다, 예뻐. 색깔이 너무 마음에 들었어, 이건. 풀, 풀색? 이끼색. 제가 집에서 이끼도 키우고 있거든요. 어떤 이끼 키워요? 갑자기 이끼. 이끼. 이끼랑 고사리를 키우고 있거든. 이렇게 많은 드레스가 있습니다. 근데 다 입어볼 건 아니고요. 몇 가지만 입어보고 또 내일도 오는 드레스가 있다 그래가지고 뭘 입게 될지는 모르겠어요. 여기 의상도 다 칸에서 입어볼... 아니에요. 
아주 칸에 있는 먼지를 다 쓸고 다니겠네 이날. 제가 또 좋아하는 색이라서. 내가 할수 할수 있네. 이렇게. 아, 그리고 이거 굉장한 이 저기가 필요하겠지만 철면피로 해야겠지만 처음 보는 사람들이니까 할수 있지 않을까? 한국에서보다는 덜 부끄러울 것 같은데. 마지막. 나도 지쳤어 이제. 다 입어봤다. 제 원픽은 아까 그 이끼색 그 드레스 색깔이 너무 마음에 들었어 이건 스타일리스트 분들은 어떤 이, 이끼색 그 네일 사실 또 예쁜 드레스가 한벌 없는데 그거 입어보고 그 이끼색이랑 그거 중에 고르게 되지 않을까 싶어 아무튼 제가 칸에서 그래서 뭘 입게 됐는지 아이유의 결정은? 실종 아동을 찾습니다. 위 어린이를 목격하신 분들께서는 가까운 파출소나 112에 신고 바라며 실종 아동들에 대한 많은 관심 부탁드리겠습니다.